kwanza umesema mswada wa fedha wa mwaka 2023 utapitishwa liwe liwalo utakapowasilishwa bungeni wiki ijayo. Wakizungumza leo katika kaunti ya Narok viongozi hao wakiongozwa na Rais William Ruto walisema hawatatishwa na watapigia kura mswada huo ili kuimarisha uchumi wa taifa la Kenya. Mwanahabari wetu Grace Nganga ana mengi. Mijadala enye utata ikiwa ni pamoja na mswada tata wa fedha wa mwaka 2023 inatarajiwa kuibua fataki bungeni wiki hii wakati wa bunge watakaporejea kutoka mapumziko yao mafupi. Swala tata lililoligawanya bunge linatarajiwa kuwasilishwa siku yoyote kuanzia Jumanne kujadili mswada wa sheria unaolenga kurudisha mipango ya serikali ya mapendekezo makubwa ya kodi na mipango ya usimamizi wa madeni ya umma. Katika ibada ya kutoa shukrani kwa waziri wa mazingira Soipan Tu ya kaunti ya Narok, wabunge wa Kenya kwanza wakiongozwa na Rais William Ruto walisema wamejipanga kwa mjadala huo wakijigamba kuwa mswada huo utapita bila kurekebisha chochote kwani ndio chanzo pekee cha kuzalisha mapato ya miradi ya maendeleo. Kuna watu wanasema ati siku ya finance bill kila mjumbe ajulikane amefanya kazi gani ama amepiga kura upande gani mimi nakubaliana ya kwamba kila mjumbe ajulikane amepiga kura wapi mimi nangojea mbunge mwenye anaenda kupiga kura atikupinga mpango ya serikali kuwapatia hawa vijana ambao waliwapigia kura ati ajira i am waiting for the members of parliament who will go and vote against the plan to give these young people majority of them their voters i am waiting for them to go and vote against the employment of these young people ile na washauri tu wa bunge wetu msaada umeletwa mtapigia kila kipenge kura the study where it is not palatable you can amend you can delete those good ones you can pass because don't throw away the baby with the bathwater kama hii maneno ya finance bill we will not mislead you we already we've read it kutoka juu hadi chini tumeona zile taxes ambazo zimetolewa nyingi sana alafu tumeona mahali president anaangalia maneno ya housing na hiyo ni kitu ya maana sana Rais pia alitumia nafasi hiyo kusisitiza umuhimu wa vipengele muhimu kwenye mswada huo haswa vinavyopingwa kama vile hazina ya nyumba akisema wakenya wanangoja kwa hamu na hamu kuona wabunge naopinga mipango ya maendeleo ila kuna tarajiwa kuwepo na mvutano mkubwa wa kisiasa kutokana na mrengo wa azimio uliowapa kuangusha mswada wa mapendekezo ya bajeti utakapowasilishwa bungeni hata hivyo wana Kenya kwanza wamewashawishi wana azimio wasite kuwadanganya wa Kenya sasa ile ipo rais hakuna shida na wananchi ni viongozi wanadanganya wananchi sasa nikitoka hapo tukienda tupata chakula watu wanasema hatukua tunajua hii barabara tunauliza na hii maji itakuwa waokoti. Hii wajua wale wanaambia sisi. Sasa nikaambia sisi hatuna na mengine ni hiyo. Muswada wa housing kwanza si taxation, si ushuru. Ukiwa mfanyikazi unaambiwa kama unachukua mishara 1013 ule wa chini. Unaambiwa utoe tatu na ule amekuwa ajiri atoe tatu. Alafu pesa uwekewe mahali. Izae riba. Ukitaka nyumba utapata nyumba. Ukitaka utaki nyumba utakuja kuchukua hiyo pesa. So it's a saving. Wiki hii pia macho yote yatelekezwa kwenye mahakama kuu kuona iwapo yatatoa uamuzi kuhusu kesi iliyowasilishwa na seneta wa Busia Okia Omtata kupinga baadhi ya vipengele vya mswada huo akisiki amri